No, no es cierto. Es una broma, papá. Otro día me hubiera dado risa, pero hoy no. Dime que es mentira. Dime que no soy adoptado. Bueno, hijo, ¿qué te diré? Tu madre hubiera estado orgullosa de verte hoy. Bueno, eh, no tu madre, sino tu... tu, tu... Eh, eh, Julia, eh, mi esposa, eh, ella... Mi mamá. Julia, mi mamá. Eh, mira, hijo, eh, Jorge, sé que no es el momento ni el mejor día para contarte esto, pero tus papás, bueno, tu mamá, la de verdad, va a venir en un rato a verte. Papá, papá, entiendo que te revienta que mamá no está aquí en este momento, ¿sí? A mí también me gustaría que esté aquí, pero ya párala, ya son 10 años, yo ya me hice una idea, ¿sí? Tú tienes que seguir adelante, tienes que rehacer tu vida. Mamá sufrió un desgarro hace 10 años, se le soltaron todas las costumbres. Jorge, sé lo que le pasó a mi esposa, no necesito que me lo recuerdes, pero ella no era tu mamá. Yo no soy tu papá. Tu madre biológica está viva y hoy quiere conocerte. No hagas esto más difícil, por favor. No. Mira, nos pidieron fotos para la graduación. Mira esta. Salimos todos. En la sala de parto. ¿Cómo explicas esto? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Jorgito, no te agradaste con honores, pero esto es el colmo. ¿De qué hablas? Si salimos todos aquí, ahí estoy. Hijo, eso es un juguete, un muñeco. Tú no eres un muñeco, yo no soy un muñeco. A los siete años se te dio por preguntar por qué no tenías ninguna foto de bebé. ¿Mm? Tu mamá se puso muy triste y yo no soportaba verla así. Como una broma le propuse lo del muñeco y como jugando ella aceptó. Jamás pensamos que te lo creerías. Y mucho menos hasta ahora. ¿Mm? ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Para decírtelo, queríamos que conozcas a tu madre biológica. Pero ella... Ella... ¿A ella no le importaba conocerme? Eh, tu mamá y yo no podíamos tener hijos. Justo coincidió con que Rosa, una amiga de la infancia, quedó embarazada. Pero no tenía los medios suficientes. Julia y yo nos ofrecimos a cuidarte y... Y, y ella se olvidó de mí. Eh, está bien, papá. Está bien. O oh, Lucho. O oh, señor Lucho. No sé cómo decirte ahora. Si esa tal Rosa no quiso conocerme antes, pues yo no quiero conocerla ahora. Rosa es una mujer muy sencilla, muy frágil. Sentía que no merecía conocerte. No después de haberte dejado. Julia siempre le insistía en que te conozca, pero, pero Rosa creía que nunca la perdonarías. Ella siempre estuvo pendiente de ti, hijo. ¿Y mi papá? ¿Quién es mi papá? Eh, tu papá, tu, pa tu papá. Eh, él, él nunca... Entiendo. Entonces, ¿crees que mamá quisiera que conozca a Rosa? Sí, claro. Donde quiera que esté... Eh, seguro haría una fiesta. Cuando se puso mal, uh -huh. me dijo que aunque se fuera, uh -huh. siempre estaría cuidándome. Uh -huh. Junto a un ángel. Sí, un ángel pelón. ¿Ah? <risa> Así lento igual tu mamá te quería. Como un ángel. Un ángel pelón, pues hijo. <risa> un ángel cal... Espérame. Jorgito, Rosa, tu mamá. Eres igualita a mí. Jorge, perdóname. ¿Dónde está? ¿Dónde está? <risa> Ay, lo criamos bien, Julia, lo criamos bien. Uh -huh. Me criaste bien, papá. Ah, tampoco exageres. No, en serio. ¿En serio? Sí. <risa> Ven, aquí. Oye, 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 oye. Espera, 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 espera. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué me vas a escocer todo, hombre? Ya, ya, bueno. Abrazo. 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 Ah. 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 
joder, pues. Con oreja tiene que ser, pues. <risa> Oye, papá. ¿Qué? Rosa me dijo que conoce una cafetería donde venden unos enrolladitos de canela. Uy, qué rico. Y unos helados de mango. Uy, qué rico. Vamos. Vamos. No, anda tú con ella, es tu mamá. No, 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 no. Si vamos a ir a la cafetería a comer esos pastelitos, vamos los tres. ¿Seguro? Sí. Bueno, total somos una familia, ¿no? ¿Listo? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosita, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Voy, voy! Te quiero mucho, hijo. Yo también, papá. Oh. <risa> bueno, vamos. ¡Vamos! Muchísimas gracias por ver el último cortísimo de esta temporada. Si quieres que tu historia se convierta en un cortísimo, escribe en los comentarios de Facebook o de YouTube para que nosotros podamos verla. Si quieres asegurarte de que tu historia se convierta en un cortísimo, comparte este video hasta 7.485.324 veces. Todos tenemos algo que contar. ¡Adiós! <risa>